，你好，巴利。呃，最近一段时间啊，超级火爆的元宇宙啊，它到底是一个什么样的东西？元宇宙距离我们还有多远？元宇宙啊，到底是不是骗局啊？本期视频呢，一一为你解开答案。大家一定要看到最后啊，因为节目的最后呢，我们会分析号称元宇宙的各种币，它到底有没有前景？好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于区块链技术和加密货币。希望你能够点击订阅并打开小铃铛，这样就不会错过下次视频了。呃，在讲正题之前啊，我先说一下，发明元宇宙这个词汇的科幻作家叫尼尔·斯蒂芬森，中国的科幻作家刘慈欣，以及美国钢铁侠。马斯克啊，他们呢对元宇宙呢都表示怀疑或者是反对的态度。我们后面呢会聊到原因啊，相信很多朋友啊已经听到元宇宙的一些概念了啊。元宇宙呢是始于1992年尼尔·斯蒂文森的科幻作品啊《雪崩》里面他提到的 m a t e r v e r s e 呃和这个 Avatar 的这两个概念，人们在其中呢可以拥有自己的虚拟的替身。这个虚拟的世界呢，就被翻译为元宇宙。有人说啊，元宇宙它本身呢不是一种技术，而是一种理念和概念，它需要整合不同的新技术，如五 G、六 G、人工智能、大数据等等，强调虚实相融。啊、呃，元宇宙第一股啊 ，Roblox CEO 他给元宇宙定义了八大技术要素啊，那么分别是身份、社交、沉浸感。低延迟、多元化、随地经济系统和文明啊，其中还有一个呢，就是去中心化啊，一定要强调一下啊，需要有多个中心。那么这些技术要素啊，我们等一下呢还会再提到、啊。如果细细品味一下这些要素的话，那么身份、社交、多元化、经济系统和文明是不难实现的啊。最难实现的呢，就是沉浸感、低延迟和随地。也就是说啊，元宇宙的三大技术短板，而这三大技术短板呢，是决定的元宇宙目前只能是一个概念。如果有哪家公司能全部或者是部分呢、啊，呃，把这些技术短板呢解决掉，元宇宙才可以说啊有了实质性的进展。而截止到现在，市场上所有的号称元宇宙的公司或者是代币呢，通通还无法解决这些技术短板。我们大家想一下，或者你回忆一下电影。《头号玩家》或者是电影《黑客帝国》里面的情节，真正能做到元宇宙里面的这种虚拟的现实，还是非常困难的。我之前在视频里面也说过了，元宇宙这个蛋糕很大，绝非是一家或者是几家大公司它就能吃得下的，一定是很多家的大公司共同完成。啊，我们刚刚提到的这两部电影里面，它营造的元宇宙是非常的逼近现实，尤其是《黑客帝国》里面。你在虚拟世界里面的感觉呢，会传给你现实世界里面的你。那么这个技术啊，实际上是最难实现的。但是有个人呢，他正在做。那这个人就是 Elon Musk。没错，这种技术呢，就是脑机接口。元宇宙吹得再厉害，没有脑机接口，就意味着元宇宙啊，只能是一个 VR 的或者 AR 的游戏，无法有这种沉浸的感觉。这种沉浸感啊，要有人类最基本的这种触觉、味觉。那么脑机接口呢，是可以完美解决这个痛点的。也就是说啊，一定有一个能跟大脑进行信号交互的这种技术出来，我们才能够体验到虚拟元宇宙世界里面的各种的感觉。但是呢，目测至少还需要五十年才能够实现啊，因为到目前为止啊，科学家到现在也无法搞清楚大脑神经元的种种的细节。啊，更别提将这个脑机接口应用到实际场景中了啊！如果说交互过程中啊不需要脑机接口，而是通过欺骗大脑的方式进行啊，可不可以呢？答案是不可以的。大家都知道晕车的感觉啊，晕车的原理呢，就是你的大脑试图欺骗你，告诉你你自己在动，但是呢你是身体没有动，所以呢产生了这种眩晕的感觉。那么喜欢玩游戏的朋友一定会更加能理解这种感觉啊。那么游戏呢做的越逼真。你的眩晕感呢就会越强啊，所以呢，综上所述，要实现沉浸感是非常非常困难的。如果说脑科学技术啊没有这种跳跃式的技术的发展呢，所以我们还要再等上五十年左右啊。大家都知道，马斯克的征途呢，它不是元宇宙啊，而是这种星辰大海。他最大的愿望呢，就是要带领全人类登上火星，走向宇宙的深处。啊，刘慈欣也有同样的愿景啊。大刘呢，曾不止一次谈到，目前人类所有的事情太过于向内发展，越来越远离呢向外发展，往星际的方向的发展。人类应该走出去
啊，发明元宇宙这个词的尼尔斯蒂文森呢，更是表示，即便 Facebook 把公司名字。改为元宇宙，但是他们所做的事情跟元宇宙呢还是有很大的差距。那么他的原话是这么说的啊，他说：“我所能做的呢，就是坐下来惊讶的看着他。”那么这个他就是 Facebook 现在改名的叫 Meta。呃，但是呢，正如许多人所注意到的那样啊 ，Facebook 实际做的事情，比如运营 Facebook、WhatsApp 和 Instagram， 与他们正在谈论的元宇宙愿景之间存在相当大。差距。那么说白了，呃 s t e v e n s o n 说话呢还是比较委婉的。那么我来补充几句啊。那么目前 Facebook 或者是你叫做 Meta 元宇宙公司也行啊。那么这个公司目前所做的事情呢，只是简单的尿尿或泥，距离真的元宇宙还有十万八千里。那么这里面有一个硬件的问题啊，就是算力，要把现实中的各个元素呢都模拟进去啊。比如说这个，我们举个例子啊，就是说你有这种这个。风吹到脸面、脸庞的这种感觉啊，或者是说你能感受到温度的变化，或者是你的体感各种各样的感觉啊，那么需要算力极强的这种电脑啊，那么依依据现在目前的这种电脑水平，根本就无法完成啊。如果说量子计算机能够出现的话、啊，可能会加速这个过程啊。那么再有就是需要六 G 以上的网络。传输才能够保证非常低的这种延迟，不然的话会出现你在元宇宙里面被抢了包啊！现实中的你急得跳脚，元宇宙中的你呢就是不动弹。那么这种体验呢，还不如二 D 游戏的体验好。那么所以说，如果做不到这种效果的话，没有这种低延迟的效果的话，就没有人愿意进去这种元宇宙了，对吧？那么，而且呢，如果想实现随地啊，随随时随地就能，我想进去这个元宇宙就能进去，那么需要的硬件技术和网络传输技术是需要更高高层次的这种水平了。那么这里不得不再次提到伊隆马斯克，他的这个星链所做的就是这方面的事情，呃，可以让你随地的去这个连接网络。如果说啊，有了这种可以随身携带的硬件的设备呢，这个随地的特性呢，啊，也不是难提，但是考虑到费用，要让。大多数人都能承担得起啊。那么目前依照星链的费用呢，还是我们看一下，还是比较高的啊。需要大幅度的降低这种费用，才能够更好的实现随地的这种属性。那么我们说到这里啊，大家可能对真实的元宇宙的实现有了一定的认识啊。所以市面上所谓的元宇宙股票也好啊，加密货币也好啊，或者什么什么也好，它都是资本的运作。那么经历几十年之后啊，都会灰飞烟灭。而到了真正能够实现元宇宙的时刻，真正的元宇宙极有可能并没有按照这种资本所预想的方向去发展啊，也有可能啊，真正的这种精英人士已经带着最先进的技术飞向了宇宙深处，留下来的呢，就是不愿意走或者是没有钱去走的人们，继续死磕元宇宙。我们前面重点分析了三个非常难实现的技术因素，那么剩下来的就是这种身份。社交多元化、经济系统和文明，那么说白了就是新瓶装旧酒了。那么这几个因素，目依照目前的技术啊，都能够实现啊，无非就是呃 Web 3.0 去中心化组织 DAO， 去中心化这种身份的认证啊 DRD。那么这里面呢，都离不开 NU 这个币啊啊，我们接下来的。几期节目会重点去讲解 NU 这个币啊。另外，在这个新的元宇宙的这个瓶子里面，有哪些币可以潜伏进去呢？我们刚刚提到了 NU， 那么还有一个人 Musk 啊。你看啊，虽然他的理想呢是飞出去啊，走向宇宙深处，但是他的公司所做的事情跟元宇宙呢还是息息相关的啊。我们刚刚提到的这个脑机接口啊，极有可能元宇宙还要依赖他的这个公司的脑机接口，还有这种星链的网络。那么最最重要的还有这个 Musk 他本人支持的狗狗币啊，虚拟世界总得有一个。统一的可以支付或者是可以兑换的这种货币吧，那么交易速度快，手续费低，狗狗币是最佳的选择。另外，我们说到各个公司要合作开发元宇宙，那么将来可能这些公司都会发代币。那么除了狗狗币作为这种结算的媒介啊，各个呃区块链的这种数据的对接呢，我们就不得不提到 Link 啊 ，Link 是不可缺少的。呃，至于目前大火的元宇宙币啊，什么 Mata， 什么 Sand， 什么未来。都会消失啊，因为真正的元宇宙不是现在资本所想象的样子啊。总之吧，啊，大家还是要活下去啊，活到那一天，你才能看到更多，才能体验到更多。好，以上呢就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考啊。我也会持续不断的创作更好、更有价值的内容，希望你能够点赞、转发、加订阅，让我们一起进步，共同发财 ，peace。